தான் இருக்கு தம்பி இந்த மாதிரி செஞ்சு என்ன ஒரு நிமிஷத்துல தட்டு பூரா காலி ஆயிரும் யூடியூப் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு வெண்டிக்காயை வச்சு ஸ்பிங்கர் சிப்ஸ் ஒண்ணு போட்டு போட போறோம் காலிஃபிளவர்ல சில்லி போட்டிருக்கோம் காளான்லயும் சில்லி போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி வெண்டிக்காயில ஒரு சில்லி ஒண்ணு போட்டு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுங்கிறத இப்போ சொல்கிறோம் அதை பாருங்கள் இது மாதிரி வெண்டிக்காய் ஒன்று கரெக்டாக இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி லெவலில் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு காட்டில் வெண்டிக்காய் எடுத்திருக்கேன் கடலை மாவு ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி மாவு வந்து ஒரு நாள் அளவு போட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம் கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் மிளகாத்தூள் வந்து நமக்கு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம் மஞ்சள் தூள் வந்து நிறத்துக்காக வேண்டி நம்ம போடுறோம் அதுவும் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பெப்பர் தூள் அதுவும் சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் சீரகத்தூள் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு உப்பு கொஞ்சம் வெள்ளை பூண்டு ஒரு பத்து பல் எடுத்து வச்சிருக்கோம் பத்து பல் பச்சை மிளகாய் இதை மிக்சியில் நம்ம அரைச்சிக்கிறோம் கொஞ்சம் கரகரன்னு அரைச்சி அதோட நம்ம பேஸ்ட்டாக இது பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றா இது பண்ணி எடுத்து வச்ச ஒரு பத்து பல் பூண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் இதை நைஸாக அரைச்சி அதோட சேர்த்து பிசைஞ்சிக்குவோம் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா அது வெண்டிக்காயோட கலந்து வரும் நாலு கிலோ வெண்டிக்காய்க்கு அளவாக பொருள் போடுறியாப்ப போடுமா இது என்னது கடலை மாவா கடலை மாவு இது எத்தனை ஸ்பூன் போடுறப்ப ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சரி ஸ்பூனும் வெண்டிக்காய்க்கு அளவா போட்டா போதும் உப்பு கூட பத்தலான போட்டுக்கலாம் இந்த மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்தம்மா கலர் இருக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஜீரகத்தூள் இது ஜீரகத்தூள் ஜீரகத்தூள் நல்லா இது ஜீரகத்தூள் வந்து நல்லா மனமாக இருக்கும் அதுக்காக வேண்டி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் ஜீரகம் சரிம்மா பெப்பர் தூள் மிளகு தூள் காரத்துக்காக வந்து ஆமா இது காரத்துக்காக வேண்டி இது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சரி இது என்ன கரம் மசாலான்னு சொன்னியா கரம் மசாலா இது கரம் மசாலா இது ஒரு மனத்துக்காக மனத்துக்காக வேண்டிதான் இது வந்து ஒரு முக்கா ஸ்பூன் போட்டா போதும் ஓ அதிகமா போட கூடாது இது சரி இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்ச பூண்டை போடுமா இது கலவை தண்ணி ஊற்றி பெசரணும் இதை இந்த கலவையை நல்லா பெசஞ்சுக்கிறணும் மாவு வந்து இந்த மாதிரி ப பதத்துக்கு இருக்கணும் தோசை மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ இந்த வெண்டிக்காயை வெண்டிக்காய் போட்டு வெண்டிக்காய் எல்லாம் போட்டுடலாம்
இதை நல்லா கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விடணும் பத்து நிமிஷம் ஊறின கேப்பில் இந்த எண்ணெயை நம்ம வந்து வடசட்டியை வச்சு எண்ணெயை நம்ம காய வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தீயை வந்து கம்மி எண்ணி வச்சு தான் நம்ம போடணும் அப்படி வெண்டிக்காய் மசாலமாக எடுத்து போடுமா அப்படி போட்டால் தான் இருக்கும் இல்லை ஆமாம் வெண்டிக்காயும் அந்த மசாலும் சேர்த்து போடணும் தீயை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறோம் ஆமாம் அப்போ தான் வேணும் அப்போ தான் வேணும் சரிதான் பாருங்க அருமையான வெண்டிக்கா சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபிங்கர் சிப்ஸ் இது இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க சூப்பராக இருக்கு தம்பி இந்த மாதிரி செஞ்சேன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் தட்டு பூரா காலி ஆயிடும் 